안녕하세요. 서울당구연맹 표은호입니다. 어, 여러분들 지난 시간에 뒤돌려 치기 기본적으로 절반 편한 두께 그리고 편한 당점 써서 코너 쪽으로 들어오는 공 연습 많이 하셨나요? 어, 이 코너로 들어오는 각은요. 여러분들이 앞돌리기를 치시든지 뒤돌리기 치시든지 뭐 비껴치기 길게 뭐 짱골라라고 그러죠. 비껴치기를 치시든지 어떤 공을 치더라도요 이 코너로 들어가는 각도 정도는 여기서 치면 은 무조건 코너야 이런 각 하나를 만드셔가지고 무조건 외우셔야 돼요 이거는 그래야 여러분들 실력 향상을 위해서 어 회전을 그 다음부터는 빼고 더하고 두께를 조금씩 더하고 빼고 하면서 그보다 길게 짧게를 만들 수가 있거든요 그 코너 각 무조건 외우시고 오늘은 자 코너 들어오는 걸 했는데 항상 공이 이렇게 출발하는 게 아니잖아요 절반을 칠 수는 있는데 이거보다 공이 약간 형태가 다르게 되면은 절반을 치는 게 위험해질 수가 있어요 자 이런 식으로 있다 쳐요 그러면 내가 절반 비슷하게 치면 이거 어떻게 나가죠 이렇게 하면은 30도 이렇게 나가서 이게 맞으려고 쳐도 이렇게 키스가 위험해지는 경우가 생기죠. 그죠? 자, 그래서, 요러한 형태의 공을 칠 때는, 여러분들이 그냥 절반 치시면은, 지금 키스 날라오는 거 보셨죠? 키스 위험이 너무 많기 때문에, 그렇게 치시면 안 되고, 우리가 오늘 배울 두께는, 절반보다, 하나, 두 단계 낮춰가지고, 4분의 1 정도 두께를, 연습을 해 볼게요 자 두께를 4분의 1 정도 맞추려면은 어 이렇게 회전 줬을 때 여러분들 절반 칠때 이제 그 뒤돌리기 형태로 내가 왼쪽 회전 주고 오른쪽 두께 맞출 때 이럴 때는 어제 큐선이 이 중심이랑 제일 적고 중심이랑 끝에랑 그 중간 정도를 노리고 있잖아요 회전 줬을 때 근데 이 4분의 1 두께 치시면은 어, 내공 자체, 내가 투팁일 때는 거의 끝선. 그리고 원팁일 때는 거의 바깥쪽. 요 정도 노리시면은 거의 4분의 1 두께가 맞습니다. 그러니까, 요렇게 대놓고 봤을 때제 큐선이 요렇게 들어가야죠. 바깥쪽으로. 요렇 요, 요, 요 정도 들어가면 돼요. 원팁 줬을 때는. 투팁 줬을 때는 내가 끝선을 조준한다. 요런 느낌으로. 자, 그래서 이 공을 치실 때 이제 오늘 배울 거예요. 키스가 있기 때문에 그 4분의 1 두께를 치실 건데 4분의 1 두께 치면 어떻게 되죠? 절반 치면 이렇게 나가요. 근데 4분의 1 치면 조금 앞으로 나가겠죠. 앞으로 나가면은 회전이 똑같으면 길다는 얘기예요. 그죠? 그래서 회전을 좀 줄여줄 겁니다. 회전을 저는 11시 정도만 줄게요. 원래 10시 반이었죠. 이거 이렇게 줄여요. 줄여서 11시만 줄 건데, 그렇게 해서 한번 툭 쳐볼게요. 공이 어떻게 가나. 제 조준점이 요렇게. 요 정도 나가야 두께가 4분의 1 정도 맞아요. 자, 이렇게 놓고. 자, 요런 식으로 해서 공이 또 완성이 됐습니다 제가 조금 조금 얇게 친것 같은데 이런 식으로 치시면 돼요 이게 조금만 두꺼우면 사실은 또 이렇게 해서 엇갈릴 수도 있어요 그러니까 여러분들 두께 가까운 공이니까 좀 조금만 신경 쓰시면 돼요 이런 형태로 언제 또 치느냐 이렇게 있으면 은 여러분들이 그냥 절반 치시면 되죠 절반 치셔서 자. 그래서 절반 정도 누르시고 회전 대충 회전 주시고 요게 지난 시간에 배운 내용이에요 그죠 그럼 이렇게 올라가고 요좀 잘못 맞았지만 요런 형태인데 이게 만약에 요렇게 있습니다 이쪽으로 있어요 이렇게 있으면 좀만 얇아지면 코너 박히거나 공이 다른 데로 가겠죠 
요럴 때 사용하시는 거예요. 이 두께는. 요럴 때 두께를 4분의 1, 3분의 1보단 조금 얇게. 이런 식으로 사용하셔가지고 두께를 얇게 쓰면서 회전을 줄이시는 거예요. 자. 근데 물론 이게 조금 더 앞에 있으면 회전을 너무 줄이시면 안 되겠죠. 자. 이런 상태로 있을 때 회전을 조금 줄이시고 4분의 1. 자, 이런 식으로 해서 공을 또 하나 칠수 있는 기회를 얻게 되는 거예요. 근데 물론 이게 조금 더 앞에 있으면 회전을 너무 줄이시면 안 되겠죠. 자, 이런 상태로 있을 때 회전을 조금 줄이시고 4분의 1. 자, 이런 식으로 해서 공을 또 하나 칠수 있는 기회를 얻게 되는 거예요. 여러분들 보세요. 내 공이 단 쿠션에 이렇게 부딪혀서 돌수 있는 형태가 되는 위치에 이 공이 있을 때는 여러분들이 편하게 치시면 돼요. 이렇게 돌려서. 그런데 내 공이 돌다가 장 쿠션부터 맞거나 절반 쳤는데 여러분들 제가 절반 어느 정도 나가지 말씀드렸잖아요. 이렇게 내가 조준선으로 했을 때 거의 30도 나간다. 그러면 이거는 저쪽 코너가 박히면은 이렇게 하면은 이쪽으로 날라오니까 위험하잖아요. 이럴 때는 내 공이 먼저 돌수 있게끔 얇은 두께를 해결한다. 자, 오케이. 이렇게 놓고. 아, 망했습니다. 음, 괜찮습니다. 이쪽 거 치면 되니까. 자, 이런 식으로 해결을 하게 되는 겁니다. 이렇게 놓고. 아, 망했습니다. 음, 괜찮습니다. 이쪽 거 치면 되니까. 자, 이런 식으로 해결을 하게 되는 겁니다. 여러분들, 오늘 제가 이제 뭐, 사실, 그 뒤돌려 치기 형태에는요, 공부할 게 굉장히 많습니다. 포지션도 공부해야 되고요. 그리고 뭐 모든 공이 그렇지만, 포지션, 그 다음에 키스 빼는 형태도 공부해야 되고요. 어, 더 나아가서는 사실은 굉장히 어려운 키스도 있죠. 여러 가지가 공부할 게 있는데, 오늘은 딱두 가지만 공부하십시오. 절반 두께랑 절반보다 얇은 4분의 1 정도 두께. 그렇게 해서 공 보내는 형태 기억하셨다가 이것만 연습하시면 돼요. 다른 거 하지 마시고요. 어, 처음부터 너무 많은 걸 공부하려고 그러면 당구 발전에 약간 방해가 되겠죠. 여러분들 그 내가 들을 땐 아는 것 같아요. 등영상 보고 그러면 아 이거 아는 거야. 물론 그렇죠. 누구나 그럴 겁니다. 다 아는 것 같고 그런데 사실은 내가 해보지 않은 것은 몸이 기억을 못해요. 그러니까 반드시 해보시고 많이 가르쳐 주는 사람이 좋은 게 아니라 하나씩이라도 확실하게 가르쳐 주고 그거를 여러분들이 계속 따라 했을 때 도움이 되셨으면 좋겠어요. 다음 시간에 뵙겠습니다.